الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يكثر فرشنو كرتشن شانة ساتي آفاتني فرشنو كرتشن جيشايك أك بونير فرشنو يأخن كار جوكر شاشولي را سيلر بوير بھول دكلي تيركلي اندركلي موني جاش تاي بولي جاني الله ورقات سي نيجي ٹھیك تھاك تي پارلي شب ٹھیك एकत्रे कतो दिन पर्त चुप थकब और को पर्या गतिबाद बनटी के सूंदर उपदेशर मध्यमे उपकृत करबें इनशाल्लाह जजाकल्ला खैर हाँ शाना साथी आबा सूंदर एक प्रश्न कर प्रश्न जजाकल्ला खैर आल्ला सुबहान अफवाला एक प्रश्न करार्जन धन्यवाद আপনাকে আল্লাহ পুরুষ উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুক সাথে সাথে এই প্রশ্নটি আমাদের একটি সামাজিক ব্যাধি বলা যায় সামাজিক ব্যাধি বড় সমস্যা আর এই একটি সমস্যা দূর করার একটি বড় ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের সমাজ থেকে বিশেষ করে সমাজের কিছু ভাইরাস আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে বিশেষ করে নারী নির্যাতনের ব্যাপার যেটা সেটা নারীদের কাছ থেকেই বেশি হয় বিশেষ করে শাশুড়ির কাছ থেকে বৌমারা হচ্ছে নির্যাতিত আবার অনেক সময় বৌমাদের কাছ থেকে শাশুড়িরাও নির্যাতিত হচ্ছে যখন আপনারা আমরা অনেক সময় দেখেছি যে শাশুড়িরা ভুলেই যায় যে তারা বৌমা ছিল বৌমারা আসলে তাদের ভুল যেন একবারে এমন পর্যায়ে ধরতে হবে যে তারা যেন একটা বড় একটা অপরাধ করে এসেছে যে তার বাড়িতে এসে উঠেছে তার ছেলের সাথে বিবাহ করে এসেছে মানে সে একটা বিশাল বড় অপরাধ করে এই বাড়িতে এসে ঢুকেছে এটা একটা বড় সমস্যা আর সাথে সাথে অনেক বৌমারাও এসেই এমন শাশুড়ির সাথে ব্যবহার করে যে যে মনে হচ্ছে যেন যে এই এই সব কিছু তারই এবং শ্বশুর কিছু না সব মিলিয়ে আমাদের উভয় দিক থেকেই হয়ে থাকে এই সমস্যা বড় সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে তো এই ভাইরাসকে আমাদের দূর করতে হলে নবী করিম সাল্লাহ আলী হাসাল্লামের সুন্দর একটি হাদিস আছে এই হাদিসকে যদি আমরা মানি সমাজ সমাজ থেকে আমাদের যে আমাদের যে অত্যাচার জুলুম নির্যাতনগুলি আমাদের মধ্যে যে সমস্যাগুলি এমনি দূর হয়ে যাবে যে হাদিসটা শুধু মানতে পারে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মাল্লাম ইয়ারহাম সগিরানা ওয়ালাম ওয়ালাম অমাল্লাম ইয়ারিফ হাক্কা কাবিরিনা ফালাই সামিন্না নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে যে ব্যক্তি মাল্লাম ইয়ারহাম সগিরানা যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে সম্মান করে না ছোটদেরকে সম্মান করে না ওয়ামাল্লাম ইয়ারিফ হাক্কা কাবিরি না আর বড়দের যে কি ইজ্জত আছে বড়দের যে কি সম্মান করা উচিত এই সম্মানটা সম্পর্কে আমাদের জানাই নেই বড়দেরকে কি সম্মান করতে হবে তো নবী করিম সাল্লাম আগে বলল যে ছোটদেরকে যারা স্নেহ করে না ছোটদেরকে যারা ভালোবাসে না ছোটদের প্রতি যারা দয়া করে না আর বড়দেরকে যারা সম্মান কিভাবে করতে হয় এটা জানে না সে ফালাইসা মিননা সে আমাদের দলেই দলে ভুক্তই নয় সে আমার উন্মতি নয় নবী করিম সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেছেন এই হাদিসটি আপনি মেশকাতের মধ্যে যদি খোঁজেন তাহলে পেয়ে যাবেন চার হাজার চার হাজার সাতশত সাতশত চুরানব্বই নম্বর হাদিস যত সম্ভবত এই আপনি খুঁজলে পেয়ে যাবেন আর বাবুর রহমা অর্থাৎ দয়া অধ্যায়ে আদব আদব পর্বে দয়া অধ্যায় হাদিসটি পেয়ে যাবেন তো সব মিলিয়ে আপনার আমরা যদি লক্ষ্য করি যে এই আমাদের সমাজে এই সমস্যাটি একটি বড় গাঢ় ধরনের সমস্যা তো আমাদের এই সমস্যাটি দূর করতে হলে এই হাদিসকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে স্বামী স্বামী স্ত্রী উভয়ের প্রতি উভয়ের যে ভালোবাসা সেটা আমাদের মধ্যে উঠে গেছে শাশুড়ির প্রতি বৌমার যে কর্তব্য বৌমার প্রতি শাশুড়ির যে কর্তব্য এই কর্তব্যটা আমরা ভুলে গেছি যার কারণে আমাদের সমাজে এই সমস্যাটা দাঁড়িয়ে গেছে যখন অনেক সময় আমরা দেখেছি যে অনেকে অনেকের সাথে গল্প করে যে আমার ছেলের ছেলের আমার মেয়ের জামা এটা এত সুন্দর হয়েছে এত ভালো হয়েছে মেয়ে আমার বিশেষ করে আমার মেয়ে যা বলে তাই শোনে আমার মেয়ের জামাইটা এত ভালো হয়েছে জামাইটা এত ভালো হয়েছে যে আমার মেয়ে যা বলে তাই শোনে আর ছেলেটাকে মানুষ করতে পারলাম না বোঝা বলে তাই শোনে তো ছেলের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় উল্টা আমরা উল্টা ভাবি আমার বিটারপোর ক্ষেত্রে উল্টা ভাবি অত মেয়ের ক্ষেত্রে সেটাই চাই 
তো আমাদের এই সমস্যাটা একবার কঠিন আকারে ধারণ করেছে তো আমি এই জন্য শাশুড়িদেরকে বলবো যে আপনি তার আপনার বৌমাকে বেটার বউকে সেভাবে দেখুন যেভাবে আপনার মেয়েকে তার শ্বশুর বাড়িতে কেমন ভাবে দেখতে চান সেভাবে আপনি আপনার বেটার বউকে দেখুন দেখুন যে আপনার মেয়েও শান্তি পাবে আপনার পরিবারের মধ্যে শান্তি আছে সব মিলিয়ে আমাদের মধ্যে দয়া ভালোবাসা এই জিনিসটা আমাদের মধ্যে মহাব্বত উঠে গেছে তো এই মহাব্বত প্রতিষ্ঠিত করতে হলে উভয়ের দিক থেকে ছাড় থাকতে হবে ওভার দিক থেকে ছাড় থাকতে হবে শাশুড়ির দিক থেকেও ছাড় থাকতে হবে বিটার বোর্ড দিক থেকেও ছাড় থাকতে হবে তো এটা এই হলে একটি কথা আরেকটি কথা হচ্ছে যে আপনি বলেছেন যে কতদিন ধরে ধৈর্য ধরব আমি বলবো যে আগে যে শাশুড়ি এরকম করছে কেন এই রোগটাকে নির্ণয় করা উচিত শাশুড়ি ইন্ডা ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি একজন মানুষকে কেন সমস্যা সমস্যা করছে এইটা আমাদেরকে এই এই যে একটা রোগ এই রোগটা সে থেকে শুরু হয়েছে আপনার শাশুড়ি কেন করছে এইটা আগে নির্ণয় করা উচিত বোন আপনাকে বলবো যদি নির্ণয় করে এই রোগটাকে দূর করতে হবে সেই জায়গায় ওষুধ লাগাতে হবে দেখবেন যে আপনার শাশুড়ি মোটামুটি থেমে গেছে প্রথম কথা রোগ নির্ণয় করা এবং ওই অনুযায়ী ওষুধ দিলে আপনার শাশুড়ি নিজে নিজেই থেমে গেছে দেখবেন আপনাকে আর থামাতে লাগবে না আর প্রতিবাদ করারও প্রয়োজন নাই আর এই হলো একটা ব্যাপার আর সাথে সাথে শাশুড়ির জন্য শ্বশুর শাশুড়ির জন্য দোয়া করুন যাতে আপনার শ্বশুর শাশুড়ি কাল্লা সুবাহান হওয়া তালা হেদায়ত দান করেন তাহার যদি একটু দোয়া করুন বা অন্যান্য সময় দোয়া করুন বেশি বেশি তাদের জন্য দোয়া করুন আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা তাদেরকে হেদায়ত দান করুক যত তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলম হেদায়ত করবে তত আপনার শান্তি আসবে এই একটি ব্যাপার আরেকটি ব্যাপার আপনি বলছেন প্রতিবাদ প্রতিবাদ করব কিনা প্রতিবাদ করলে অশান্তি আরো বাড়বে ঝগড়া বাড়বে এতে ইসলামও যাবে এতে চিল্লাচিল্লি বাড়বে সংসারে বড় অশান্তি সে দেওয়া যাবে এই জন্য প্রতিবাদ না করে যেভাবে তার রোগ কোথা থেকে শুরু হয়েছে সেই রোগের ঔষধ যদি আপনি দিতে পারেন দেখবেন একবার থেমে যাবে অনেক বৌমা এরকম করেছে যে এরকম সমস্যা আসার কারণে অনেকেই তাদের স্বামীকে বলে তাদের মা ছেলের মধ্যে বাপ ছেলের মধ্যে একটা পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয় ভাই বোনের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে ভাই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে এই ক্ষেত্রে আমার নারীদেরকে আমি বলবো যে একটি হাদিস এসেছে বুখারি মুসলিমের হাদিস নবী করিম সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেছেন কেউ যদি চায় যে তার রিজিক বাড়ুক এবং হায়াত বাড়ুক সুস্থ হায়াত এবং রিজিক এই দুইটা যদি বাড়াতে হয় সে যেন তার আত্মীয়তা সম্পর্ক অটুত রাখে আত্মীয়তা সম্পর্ক যেন ছিন্ন না করে তা আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করলে আর্থিক ক্ষতিও হবে শারীরিক ক্ষতিও হবে তাহলে আপনাকে বলবো যে আপনি যদি আপনার সংসারে সুখ চান তাহলে আপনার স্বামীর সাথে কখনোই পিতা মাতাকে আলাদা করবেন না পিতা মাতার সাথে সম্পর্ক নষ্ট করবেন না বাপ ছেলের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করবেন না ভাই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করবেন না এতে আপনারই ক্ষতি সমাজের আয় ইনকাম করবে ইনকাম কমবে বরকত কমবে সাথে সাথে হায়াতও কমবে রোগাক্রান্ত হবেন তো সব মিলিয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য লক্ষ্য রাখতে হবে তা আমি বোন আপনাকে বলবো যে ধৈর্য ধারণ ধৈর্য ধারণ করুন ইন্নাল্লাহ সাবেরিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন এর তো বড় বিপদ সামনে আসতে পারে তো এই সামান্য বিপদের জন্য তাদের কথা না শুনে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যে আল্লাহ তাদের হেদায়ত করুক আশা করি বোন উত্তর পেয়েছেন আসসালামু আলাইকুম